আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাফি এডুকেশন সেন্টার রাফি এডুকেশন সেন্টার পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমি এয়ার রনি তো আজকে আমি তোমাদের মাঝে হাজির হয়ে গেলাম নতুন আরেকটি ভিডিওতে হ্যাপি রমজান মোবারক তোমাদের সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তো আজকের ভিডিওতে আমি তোমার সাথে আলোচনা করবো ডেঙ্গু ফেভার প্যারাগ্রাফটা নিয়ে এটা আসলে আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করছে ডেঙ্গু ফেভার নিয়ে প্যারাগ্রাফ লেখার জন্য তো এটা আমি সবচেয়ে সহজ সুন্দর ভাষায় তোমাদের মাঝে এটা উপস্থাপন করতেছি ইনশাআল্লাহ তো অবশ্যই এই ভিডিওটা দুই তিনবার দেখার মাধ্যমেই আশা করি এই প্যারাগ্রাফটা তোমার মুখস্থ হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে পিডিএফ ফাইল পিডিএফ ফাইলটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব ঠিক আছে এবং এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্রি তোমার জন্য তো এই পিডিএফ ফাইলটা তুমি ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকে ডাউনলোড করে নেবে ওকে তো আজকে আমি তোমার সাথে আলোচনা করবো ডেঙ্গু ফেভার প্যারাগ্রাফ যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করো না তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও যারা করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো বেশি কথা না বলে চলো আজকে এই ভিডিওটি শুরু করা যায় তো দেখো তোমরা স্ক্রিন দেখতেই পাচ্ছ ডেঙ্গু ফেভার প্যারাগ্রাফ তো তোমাদের তো এবার যারা এস এস স্টুডেন্ট রয়েছো তাদের তাদের তো আসলে কোয়েশ্চেন প্যারাগ্রাফ আছে তো অবশ্যই কোয়েশ্চেনগুলো যদি মেনটেন করে সেটা সবচেয়ে ভালো হয় তো দেখো যে এখানে আসে হোয়াট ইজ ডেঙ্গু ফেভার মানে ডেঙ্গু ফেভারটা কি হোয়াট ইজ ডেঙ্গু ফেভার ডেঙ্গু ফেভারটা কেন বা কারণ কারণটা কি আর তারপরে হোয়ার ইজ ডেঙ্গু ফেভার ডেঙ্গু ফেভারটা আসলে কোথায় বা কোন জায়গাতে বেশি হয় হোয়েন ইজ ডেঙ্গু ফেভার ডেঙ্গু ফেভারটা কখন হয় হাউ ইজ ডেঙ্গু ফেভার ডেঙ্গু ফেভারটা কেমন হোয়াট আর দ্য সিমটমস অফ ডেঙ্গু ফেভার ডেঙ্গু ফেভারের সিমটমস বা লক্ষণগুলো কি ঠিক আছে তো এরকম কিছু কোয়েশ্চেন দিয়ে কিন্তু তোমাকে প্যারাগ্রাফটা দিয়ে দেবে তারা এস এসসি স্টুডেন্ট রয়েছ হ্যাঁ এরপরে হু ইজ রেসপন্সিবল ফর ডেঙ্গু ফেভার ডেঙ্গু ফেভারের জন্য দায়ী কারা ডেঙ্গু ফেভারের জন্য দায়ী হচ্ছে কারা সেটা তো বলা হচ্ছে যে সিমটমসগুলো কি তা তারপর হু ইজ রেসপন্সিবল ফর ডেঙ্গু ফেভার ডেঙ্গু ফেভারের জন্য দায়ী কারা হাউ ক্যান উই রিকভার ফ্রম ডেঙ্গু ফেভার ডেঙ্গু ফেভার থেকে আমরা কীভাবে সেরে উঠতে পারি এরপর হাউ ক্যান উই ইরাডিকেট দ্য প্রবলেম এই সমস্যাটা কীভাবে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি ওকে তো এটা হচ্ছে তোমাদের ডেঙ্গু ফেভারের জন্য আসলে এই ধরনের কোয়েশ্চেন দিয়ে আসবে ঠিক আছে তো ডেঙ্গু ফেভার প্যারাগ্রাফ তো ডেঙ্গু ফেভার ইজ সাচ কাইন্ড অফ এ ফেভার সুইচ ইজ অকার্ড বাই মস্কিউটোস বাইট ঠিক আছে আচ্ছা এখানে বলা হচ্ছে যে ডেঙ্গু ফেভার হচ্ছে এমন একটি ফেভার বা এমন একটা জ্বর ডেঙ্গু জ্বর হচ্ছে এমন একটা জ্বর যেটা ঘরে থাকে মশার কামড়ে ঠিক আছে মশার কামড় দ্বারা এটা হয়ে থাকে ওকে এখন কথা হচ্ছে হোয়েন অ্যান্ড এডিস মস্কিউটি বাইটস সামোয়ান হোয়েন অ্যান্ড এডিস মস্কিউটো বাইট সামোয়ান এডিস মশা এডিস মশা কাউকে কামড়ায় হি অবলিক সি সে উইল বি সাফার ফ্রম দিস টাইপ অফ ফেভার সে এটার এইটাতে ভুগবে ঠিক আছে অর্থাৎ যখন একটা এডিস মশা কাউকে কামড়াবে তখন যাকে কামড়াবে সে এইটা এটা এটা তার জ্বর হবে সে ভুগবে হ্যাঁ এই এই ধরনের জ্বর হবে বিফোর কোভিড নাইনটিন আচ্ছা তো যখন কাউকে এই এই এডিস মশাটা যখন কাউকে কামড় দেয় তখন তার এই জ্বর হতে পারে ঠিক আছে তো তারপর বলা হচ্ছে যে বিফোর কোভিড নাইনটিন ডেঙ্গু ফেভার ওয়াস কমন ফিনোমিনন ইন আওয়ার কান্ট্রি কোভিড নাইনটিনের আগে কোভিড নাইনটিনের আগে ডেঙ্গু ফেভার বা ডেঙ্গু জ্বরটা ছিল আমাদের দেশে একটা সাধারণ ঘটনা ঠিক আছে স্টিল নাও স্টিল নাও এখনও উই হিয়ার দ্য নিউজ অফ ডেঙ্গু ফেভার এখনও আমরা ডেঙ্গু ফেভারের বা ডেঙ্গু জ্বরের কথা শুনি কোথায় শুনি বা দেখি উই ক্যান হিয়ার বা উই ক্যান হিয়ার দ্য নিউজ অফ ডেঙ্গু ফেভার ডেঙ্গু ফেভারের ডেঙ্গু জ্বরের কথা শুনি দি ডার্টি এনভায়রনমেন্ট ইজ রেসপন্সিবল ফর ডেঙ্গু ফেভার মানে নোংরা পরিবেশ হচ্ছে ডেঙ্গু ফেভারের জন্য দায়ী উই আর পলিউটিং আওয়ার এনভায়রনমেন্ট ডে বাই ডে আমরা দিনে দিনে আমাদের পরিবেশকে কি করছি দূষিত করছি উই থ্রো দাটি ম্যাটেরিয়ালস হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার আমরা এখানে সেখানে ময়লা যে আবর্জনা ময়লা উচ্ছিষ্টগুলো আমরা এখানে সেখানে ফালতেছি সেখানে সেখানে ফেলাইতেছি দি মস্কিউটোস এডিস আর ইনক্রিজিং ডে বাই ডে এর ফলে এডিস মশা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে দি এডিস মস্কিউটো লেস দ্যার ইক্স ইন দ্য ইন ড্রেন্স ওয়াটার এডিস মশা কী করে 
এলিস মশা এই যে ড্রেনের যে নর্দমা যে আছে নর্দমার পানিতে তাদের ডিম পারে ঠিক আছে ইন দি পট হয়ার ওয়াটার ইজ কেপ ফর মেনি ডেজ সে সমস্ত পাত্রে যে সমস্ত পাত্রে অনেক দিন ধরে পানি রাখা হয় সে সমস্ত পাত্রেও কিন্তু কি করে ডিম ডিম পারে এডিস মস্কিটো বা এডিস মশা ঠিক আছে এখন যে সমস্ত পাত্র এই পাত্র বলতে বোধন হচ্ছে যে সেই সমস্ত পাত্র যেগুলো বাইরে মানে বাইরে ফালানো কোনো পাত্র সেই পাত্রের মধ্যে তারপরে কিছু পানি জমে থাকে সেই সমস্ত পাত্র কিন্তু বোধন হচ্ছে এখন পাত্র বলতে ঘরের মধ্যে তো পাত্র আছে সেই পাত্রে তো আর পানি রাখলে ডেঙ্গু হবে না ঠিক আছে এটা আবার খেয়াল রাখা উই রিজার্ভ ওয়াটার ইন দি আউটসাইড হুইচ ইজ দ্য রিজন অফ ইনক্রিজিং দি মস্কিউটোস আমরা কি করি পানি বাইরে জমে রাখি হুইচ ইজ দ্য রিজন অফ ইনক্রিজিং দ্য মস্কিউটোস যেটা হচ্ছে এই মশা বৃদ্ধির কারণ ঠিক আছে ডেঙ্গু ফেভার তো বলা হচ্ছে যে ডেঙ্গু ফেভার ইস ইউজুয়ালি অকার ইন সিটি এরিয়াস অর্থাৎ ডেঙ্গু ফেভার বা ডেঙ্গু জ্বরটা সাধারণত শহর এলাকায় ঘটে দি ইসলাম ডলার্স আর গেটার রিক্স ইন বস্তি বাসীরা বেশি ঝুঁকিতে আছে ঠিক আছে বস্তিবাসী যারা তারা আসলে বেশি ঝুঁকিতে আছে আচ্ছা দ্য ইসলাম ডলার্স আর গেটার রিক্স ইন রিক্স ইন অর্থাৎ বস্তিবাসীরা ভালো রিক্সে আছে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ইন দি রুরাল এরিয়াস গ্রাম্য এলাকায় পিপল হার্ডলি সাফার ফ্রম ডেঙ্গু ফেভার গ্রাম্য এলাকা খুব কম লোকই ডেঙ্গু জ্বরে ভোগে ঠিক আছে হোয়েন সামোয়ান সাফার্স ফ্রম ডেঙ্গু ফেভার যখন কেউ ডেঙ্গু জ্বরে ভোগে দে হ্যাপ ফেভার তাদের জ্বর থাকে হেডেক থাকে হেডেক মানে মাথা ব্যথা থাকে অ্যান্ড পেন ইন দি আদার পার্টস অফ দ্য বডি এবং অন্য অন্য অংশে দেহের অন্য অন্য অংশ কী থাকে পেইন থাকে ব্যথা থাকে দে অলসো ফিল পেইন ইন আই তারা চোখে ব্যথা পায় হাও এবার যাই হোক উই ক্যান রিকভার ফ্রম ডেঙ্গু ফেভার বাই ফলোইং ডক্টরস অ্যাডভাইস যাই হোক আমরা ডক্টরের উপদেশ মেনে চলে আমরা ডেঙ্গু ফেভার থেকে কাটিয়ে উঠতে পারি ডেঙ্গু ফেভারকে সারিয়ে তুলতে পারি ঠিক আছে ডেঙ্গু ফেভারকে আমরা সারিয়ে তুলতে পারি তো বাই টেস্টিং আওয়ার তো বলা হচ্ছে যে বাই টেস্টিং আওয়ার ব্লাড অর্থাৎ আমাদের রক্ত পরীক্ষা করে ডক্টর ক্যান ইজিলি অ্যান্ড শিওরাস অ্যাবাউট আওয়ার ডেঙ্গু ফেভার ডক্টর আমাদের সুনিশ্চিত করতে পারে আমাদের ডেঙ্গু জ্বর সম্পর্কে ডেঙ্গু ফেভার ইজ স্টিল এ কমন ইনসিডেন্ট ইন আওয়ার ডেলি লাইফ ডেঙ্গু ফেভার হচ্ছে এখনও একটা সাধারণ ঘটনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস পাবলিক অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ জনগণের সচেতনতা ক্যান প্লে ভাইটাল রোল টু ইরা ডিকেট ডেঙ্গু ফেভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ডেঙ্গু জ্বরকে কি করতে প্রতিরোধ করতে উই শুড কিপ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট নিট অ্যান্ড ক্লিন আমাদের উচিত আমাদের পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের উচিত আমাদের পরিবেশকে পরিষ্কার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উই শুড উই শুড নট রিজার্ভ ওয়াটার হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার আমাদের উচিত নয় এখানে সেখানে পানি ফেলে রাখা ইফ উই মেনটেন ক্লিননেস যদি আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখি উই ক্যান ইরাডিকেট ডেঙ্গু ফেভার ডেঙ্গু ফেভার হয়েছে এখানে ফেভার হবে ফেভার বানানো হচ্ছে এফ ই ভি ই আর অর্থাৎ এফ ই ভি ই আর অর্থাৎ এই ফেভারের জায়গায় এই ফেভারটা লিখতে হবে ওকে তো ইফ উই মেনটেন ক্লিনে যদি আমরা কি করি যদি আমরা এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখি উই ক্যান ইরাডিকেট আমরা কি করতে পারি ইরাডিকেট করতে পারি ডেঙ্গু ফিভারকে ডেঙ্গু জ্বরকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি ঠিক আছে তো এইটাই ছিল তোমাদের মাঝে আজকের আলোচনা আগামীতে কথা বলবো অন্য টপিক নিয়ে প্রতিদিন চেষ্টা করব দুটে করে ভিডিও দেওয়ার জন্য তো এই ছিল আজকের আলোচনা আগামীতে কথা বলবো অন্য টপিক নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুন্দর থাকবে টাটা আসসালামু আলাইকুম রহমত